இங்கே வந்து உரையாற்றி சென்றிருக்கக்கூடிய ஐயா நல்ல கண்ணு முதல் இங்கே ஒரு மிக அழகான தெளிவான உறுதியான பாடலை பாடியிருக்கக்கூடிய அறிவு அவருக்கு பின்னால் பேசிய மாணவர் உட்பட அத்தனை ஆர்பன் நக்சல்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது பாரதிய ஜனதால நகர்ப்புற நக்சல்கள் என்று நம்மளெல்லாம் சொல்றது வழக்கம்தான் இப்ப பிரதமரே அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இப்பொழுது ஆபிள் நக்சல் என்பது அதனால நாம் எல்லாரும் அதை ஒரு பெருமையான பதாகையாக சூட்டி கொள்ளக்கூடிய நேரம் இது இந்த குடியுரிமை சட்டத்தை பற்றி நான் இங்கே வந்திருக்கவங்களுக்கு அதிகமாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது என்ன அது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆபத்துகள் என்ன என்று புரிந்திருப்பதால் தான் நமக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன அந்த உரசல்களை எல்லாம் ஒதுக்கி ஓரமாக வைத்துவிட்டு நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம் கூடியிருக்கிறோம் என்பதை நாம் அத்தனை பேரும் உணர்ந்திருப்பதால் தான் இந்த போராட்டம் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த விதத்திலே இவர்கள் இந்த நாட்டை ஒன்றுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பல நாட்களாக பல ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடும் திராவிட நாடும் இந்த நாட்டிற்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பல உண்மைகளை இந்த தேசம் இப்பொழுதுதான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறது பல வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அவர்கள் அதை காது கொடுத்து கேட்க தயாராக இல்லை எழிலும் பேசிய பொழுது கூட நாம் ஒரு பாடத்தை சொல்லி தந்தோம் புரிந்து கொண்டோம் சொல்லி தந்தோம் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை இப்பொழுது வீதிகளில் வந்து போராட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த இடம் அந்த சேப்பாக்கத்துல எத்தனை போராட்டங்களை ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை நாம் அத்தனை பேரும் இங்கே கூடி ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் சமீபத்துலதான் இங்கே கொண்டு வரப்பட்ட புதிய கல்விக் கொள்கை திட்டத்திற்கு எதிரான ஒரு போராட்டம் நடைபெற்றது அதற்கு இடையிலே பல போராட்டங்கள் இன்று இந்த குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டம் இந்த நாடு பற்றி எரியக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய போராட்டம் ஒரு சட்டம் எவ்வளவு அவசரமாக அவர்கள் பாராளுமன்றத்தை அண்டமை பாராளுமன்றத்தை ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்கொள்ளாமல் சட்டங்களை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சட்டம் வரப்போகிறது என்ற அறிகுறி கூட கிடையாது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பிசினஸ் என்பதை கொடுப்பார்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு முன்னாடி அதுல கிடையாது பொதுவாக ஒரு புதிய சட்டத்தை கொண்டு வரப்போகிறோம் என்று அங்கே இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் எதுவுமே தெரிவிக்கப்படுறது கிடையாது ஆனால் திடீர் என்று ஒரு நாள் அமைச்சரவை கூடுகிறது இந்த சட்டத்தை பற்றி அங்கே விவாதிக்கப்பட்டு விவாதிக்கிறாங்கன்றது கூட ஒரு தவறான தகவல் தான் விவாதம் எல்லாம் கிடையாது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒருவர் முடிவெடுக்கிறார் மற்ற அமைச்சர் அமைச்சர்களே சொல்லுகிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவங்க எடுத்த முடிவு அங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துல எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு கலையிறோம் இதுதான் அங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சரவை கூட்டம் அதனால அந்த கூட்டத்திலே ஒரு முடிவெடுக்கப்படுகிறது அவசர அவசரமாக அந்த நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் படித்து பார்க்க கூட நேரம் இல்லாமல் அந்த சட்டம் அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் செய்யப்படுகிறது கொண்டு வரப்படுகிறது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது பிறகு அது விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அன்றே பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் உட்கார்ந்து அந்த சட்டத்தை விவாதித்து வாக்கு அளிக்கிறோம் பிறகு அது மாநிலங்களவைக்கு கொண்டு போகப்படுகிறது அங்கேயும் அவசர அவசரமாக அங்கே சட்டம் நிறைவேற்றப்படுகிறது இப்படி இவ்வளவு அவசரமாக இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய தேவை என்ன அவசியம் என்ன இதே மாதிரி தான் காஷ்மீரை பிரித்தார்கள் இன்னைக்கு காஷ்மீர் என்பது ஒரு பெரிய சிறைச்சாலையாக மாற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்க அருகிலேயே நாடாளுமன்றத்திலே இருக்க வேண்டிய பரூக் அப்துல்லா அவர்களை மாத கணக்கிலே காணவில்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய உணர்வுகளை எடுத்து சொல்ல வேண்டிய மக்கள் பிரதிநிதி அங்கே வர அனுமதிக்கப்படவில்லை இப்படி ஒவ்வொன்றாக அதுவும் 
சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான சட்டங்கள் என்றால் இப்படித்தான் அங்கே நிறைவேற்றப்படுகிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது சிறுபா ஆனால் ஒரு பக்கம் இதை சொல்லும் பொழுது பிஜேபி என்ன சொல்கிறது என்றால் இது இந்தியர்களை பாதிக்காது இந்த குடியுரிமை சட்டம் என்பது இந்தியர்களை பாதிக்காது இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் ஏன் வீண் புரளியை நம்பி இங்கே போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் நீங்க எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு புரியல குடியரசுத் தலைவருடைய உரையில அரசாங்கம் சொல்லாத எதையுமே சொல்ல முடியாது அது நம்ம அத்தனை பேரும் தெரிந்த ஒன்றுதான் குடியரசுத் தலைவர் உரையிலே இந்த ஆண்டு நாடாளுமன்றத்திலே குடியரசுத் தலைவருடைய உரையில என்ஆர்சியை பத்தி தெளிவாக அவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்ஆர்சி நிறைவேற்றப்படும் என்பதை குடியரசுத் தலைவர் உரையிலேயே அவர் தெளிவாக தெரிவித்த பிறகு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பிரதமர் சொல்கிறார் நாங்கள் அதை பற்றி இது வரைக்கும் எந்த விதமான விவாதத்தையும் செய்யவில்லை அமைச்சரவையில் இதை பற்றி நாங்கள் பேசவே இல்லை விவாதிக்கவே இல்லை என்று பிரதமர் சொல்கிறார் என்றால் இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா இந்த போராட்டத்தை பார்த்து அந்த பிரதமர் இந்த நாட்டின் எதிர்ப்பை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் தான் செய்ய நினைத்ததை செய்ய தயங்குகிறார் என்ற அந்த ஒரு வெற்றியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இந்த போராட்டம் தொடர வேண்டும் இந்த போராட்டங்கள் தொடர வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்களை தன் தடத்திலே தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய போராட்டங்கள் மக்களுடைய போராட்டங்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து இந்த நாட்டில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கு இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இந்திய பொருளாதாரமே சரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் எழிலன் பேசும்பொழுது குறிப்பிட்டு சொன்னதே போல அந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்து அடிப்படையிலே இடஒதுக்கீட்டையே தகர்த்தெறியக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் அதை எதிர்த்து நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் அதை தாண்டி நம்முடைய உணர்வுகளை எல்லாம் மிதித்து அழிக்கக்கூடிய அவர்களுடைய ஆர் எஸ் எஸ் இந்துத்துவ உணர்வுகளை அந்த அடிப்படைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து திணிக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி திட்டத்தை இங்கே கொண்டு வர அவர்கள் அத்தனை முயற்சியும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறோம் இத்தனை போராட்டங்களையும் இப்பொழுது ஒதுக்கி வைத்து விட்டு இந்த குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக போராடக்கூடிய ஒரு இடத்திலே நம்மை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த நாடு முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இத்தனை போராட்டங்கள் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இது இந்த ஒரு சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டம் இல்லை இந்த ஆட்சிக்கு இவர்கள் கொண்டு வந்து நம் மீது திணிக்கக்கூடிய கருத்தியல்களுக்கு எதிரான போராட்டம் அதனால் நாம் அத்தனை பேரும் இணைந்து நின்று உங்களுக்கு எந்த நம்பிக்கை இருக்கலாம் எந்த விதமான அடையாளங்களும் இருக்கலாம் வெவ்வேறு விதமான அரசியல் சார்புகள் இருக்கலாம் ஆனால் அத்தனையையும் தூக்கி எறிந்து விட்டு மனிதர்களாக நின்று போராட வேண்டிய தருணம் இது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே மிக முக்கியமாக நான் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் இன்று அங்கே அவர்கள் கைகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அயோத்தி தீர்ப்பை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் அமைதியாக இருந்துவிட்டோம் தீர்ப்பு வந்தபோது இந்த நாடே இந்த நாட்டின் நலனை நினைத்து அமைதியாக இருந்தது யாரும் அதை எதுக்கல ஆனால் அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையிலே இருக்கக்கூடிய அநியாயங்களை நாம் மறந்துவிட முடியாது இடித்தவனுக்கே ஒரு கடையில் போய் ஒரு பொருளை இது ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் கேட்ட கேள்வி தான் ஒரு கடையில் போய் ஒரு பொருளை உடச்சிட்டா உடச்சவர்களுக்கே காசு கொடுத்தா தான் அந்த பொருள் கூட சொந்தமாக இருக்கும் உடச்சி இது பொருள் இல்லை கடையே நீ எடுத்துட்டு போ கடையே பொருளை உடச்சிட்டியா கடையே உனக்கு சொந்தம்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு தீர்ப்பு அங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இன்று போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் அன்று அமைதி காத்தோம் ஏனென்றால் இந்த நாடு பற்றி எரியக்கூடாது மதத்தின் பெயரால் இந்த நாடு பிளவுபடக்கூடாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அமைதியாக இருந்தோம் ஆனால் இந்த நாட்டை 
இன்று மதத்தின் பெயரால் பிளவுபடுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் இன்று ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் இன்று பத்திரிகையில ஆர் எஸ் எஸ் உடைய தலைவர் மோகன் பகவத் அவர்களுடைய ஒரு பேச்சு பத்திரிகையில வெளிவந்திருக்கிறது அவர் சொல்கிறார் ரொம்ப தெளிவா சொல்றார் எந்தவித சிக்கல்களும் இல்லாமல் தன்னுடைய கருத்தை மிக தெளிவாக எடுத்து வைக்கிறார் நீ இந்தியாவில் இருந்தீனா நீ யாராக இருந்தாலும் எந்த மதத்தையும் பே சார்ந்தவராக இருக்கலாம் எந்த மொழியை பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் எந்த இடத்தை எந்த பகுதியை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் நீ ஹிந்து இதுதான் அவர்களுடைய கருத்து அப்போ நான் எழிலன் கடவுளே இல்லை மதமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இங்கே நிறைய பேர் இருக்கீங்க ஓ வெவ்வேறு மதங்களை நம்பக்கூடியவர்கள் பல பேர் இருக்கீங்க நான் நம்பலாம் எங்கே போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஏனென்றால் அவர்கள் மிக தெளிவாக இந்த நேரத்திலையும் இவ்வளவு போராட்டங்கள் இருபத்தைந்து பேர் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழலிலும் மாணவர்கள் தெருவிலே இறங்கி அடிபட்டு போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்திலையும் இவர்கள் மிக தெளிவாக தன் செய்தியை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டிலே நீ வாழ வேண்டும் என்றால் நீ இந்துவாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த செய்தியை அவர்கள் திரும்ப திரும்ப தெளிவாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த செய்தியை நீ சொல்லும் வரை உனக்கு இந்த மண்ணிலே இடமில்லை என்ற அந்த போராட்டத்தை நாம் தொடர்ந்து இந்த மண்ணிலே நடத்த வேண்டும் இந்த நாடு உனக்கு சொந்தமில்லை எங்களுக்கு சொந்தமான நாடு என்ற அந்த செய்தி அவர்களுக்கு மறுபடியும் 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 சொல்லப்பட வேண்டும் கடைசி மனிதன் இந்த நாட்டிலே நான் மனிதன் என்று தெளிவாக சொல்கிறேன் அது ஆண்களையும் பெண்களையும் உள்ளடக்கிய ஒன்று ஆனால் மனிதத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ள கடைசி மனிதன் இந்த நாட்டிலே இருக்கும் வரை உங்களை எதிர்த்து நாங்கள் போராடி கொண்டே இருப்போம் நிச்சயமாக வெற்றி எங்களுக்குத்தான் வாழ்க பெரியார் நன்றி வணக்கம்